ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എനർജി മെത്തേഡും നമ്മുടെ ഇക്കിലുപ്രിയ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് അതേപോലെ സർക്കുലാർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ടൈപ്പിലേക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട ആ ഒരു ഫോമുല ഒന്ന് ഫെമിലൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് സിക്സ് എന്താണ് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അർത്ഥം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകാം മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്റ്റഡ് ടു ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഈ ഒരു മാസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് കെ സ്മാൾ ലെറ്റർ കെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി അനദർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു എൻ്റെ മാസ് മറ്റേ എൻ്റെ ഫിക്സഡും ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം കെ എം കെയിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു കെ ബൈ എം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ എൻ്റെ പിടിക്കുക അതിൽ അധികം ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പം ഒൺ ബൈ ടു ബൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് കെ ബൈ എം ആണോ എം കെ കെ ആണോ അത് മാറിപ്പോരുന്നു കെ ബൈ എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ബൈ ഡെൽറ്റയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് കാര്യം ഹെഡ്സിൽ കിട്ടേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് മില്ലിമീറ്റർ കിടക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാൻ രണ്ട് വയസ്സ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് വയസ്സ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇതായി അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കെ ബൈ എം വാട്ട് ഈസ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഇനി അടുത്തത് എ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അതിനൊരു ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ലെങ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഈ ക്യാരീസ് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് വൺ ടെൻ കിലോഗ്രാം വൺ വൺ സീറോ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ മാസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡിസ്ക് മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ വൺ സീറോ കിലോഗ്രാം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ വൈബ്രേഷൻ ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ വൈബ്രേഷൻ കണ്ടുപിടി എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻ ഷാഫ്റ്റ് ദ എങ്സ് മോഡലസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപ്പുലേറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എങ്സ് മോഡലസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ജിഗേനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജിഗേ ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്
divided by A. A is the area. Area is the pi by 4 and the shaft is the diameter is 0 0.05 d square. But diameter is 0.05 into square. 15 into 10 raise to minus 3 meter into E. Young small less newton per meter square. But 200 into 10 raise to 9 which is equal to we have delta the value of 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 the Heads up. Well, that is simple. I have a question. So, if you have any question, you can ask me. I will ask you. 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 I will in a uh, spring mass system, the natural frequency of vibration is uh, uh, 3.56 hertz. So, a spring mass system. So, we have a spring on down. We have a mass attached to it. In a lot of stiffness, uh, spring in a stiffness on top. Either the natural frequency or another Fn is equal to small letter Fn is equal to 3.56 hertz in the warrant. When the amount of suspended mass is increased by 5 kilograms, the natural frequency is lowered to 2.49. Upon natural frequency lowered to another, another 2.9 I mari. A mass on the other three and a mass increased to 5 kilograms. The natural frequency of Fn on the the natural frequency of Fn two on the other two hertz. Fn one in the equation and then Fn one in the equation or another Fn one on the one by two pi into root of and then k by em is equal to the three and three point five six on the first equation or equation number one. In Fn2 in the case, the mass is 5 i, 5 i, upon frequency 2.9 i. Upon the Fn2 in the equation, Fn2 is 1 by 2 pi into root of k by em. Then the number is k by m in the number m plus 5 is equal to 2.9. Now, the university question is not the answer. So, it is not the answer. Question. Question number two. We will determine the original unknown mass and the spring constant. Unknown mass is the spring constant. We will divide the spring constant. We will divide the spring constant. We divide the spring constant. We will divide the divide the divide the spring constant. We will divide the spring constant. We will divide the spring constant. We will the spring We will divide the spring constant. We will the spring constant. We will divide the Numerator lolan, numerator lolan uh, root of uh, uh, one by m uh, divided by denominator lolan uh, root of one by m plus uh, five is equal to per right hand side like can divide yala three point five six divided by two point nine. Pay the root lolan square yende. Under certain square yam, bivada square yam. Apo one by m i marum divided by bivada square yam. Denominator square yam. This all square. This all square. अब 1 by uh, m plus 5y मारूं, पर इधर नोरे इधर denominator इधर numerator लेंड इधर कर देंगे नोरे इधर दिले, पर बड़ा right hand side लेंड हमारे इन दो ओरगनम square ओरगन, आधा मारन हो गया इधर, left and right इन दिए तो square ये तो root का लाइन देनी बंटी, इन्हें तो हमके इधर ने तेरी चीज़ टूट गई, पर 1 by m into तेरी चीज़ टूट गई, बम m plus uh, 5 divided by 1, which is equal to within उरी value, mm, suppose 1.5 uh, 507 and get another Kadan Tonu, Tassilic Raganadan. Apart the which M plus five divided by numerator M one into which is equal to one point five zero seven L. Niamang upper thunder M plus uh, five is equal to one point five five zero seven into m is the good in the do you put the gun you know what I'm going to put the m solve with the gun at what you have done m minus on point five zero seven and again among a problem dilemma the sorry among a problem but when I five is equal to one point five zero seven m minus m on the item out of the weekend then do a minus a the m is equal to 
അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എം കോമൺ എടുത്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ എം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആയി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒറിജിനൽ മാസ് ആൻഡ് സ്പ്രിങ് കോൺസൻസ് ഈ സ്പ്രിങ് കോൺസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് അതായത് സ്മാൾ ലെറ്റർ കെ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അൺനോൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എഫ് എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് എൻ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് കെ ബൈ എം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം വൺ ബൈ ടു ബൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്നാവും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നയൻ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കെയുടെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കിട്ടുന്നത് ഫോർ നയൻ ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു അത്രയും നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള രീതി മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെക്കണ്ട നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്ത രീതിയിലേക്കും അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകും ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പം ഈ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യം കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്കൊന്നും പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ സ്പ്രിങ്ങോ ഷാഫ്റ്റോ എന്തുവാ അപ്പം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ എന്ത് വൈബ്രേഷൻ ലോഞ്ച് ട്യൂണൽ വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇനേഷ്യ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്താൽ അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുവാന്ന് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിന് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നു സപ്പോസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എം സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇഫ് എം സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് അപ്പോൾ ഷോ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള മാസിൽ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഈ എം സി ബൈ ത്രീയും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഓർത്തിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാസം അതും കൂടി എടുക്കുക അതിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇനി എം സി ഡയറക്റ്റ് തരണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ലെന്തിലുള്ള എം എം എസ് എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് മാസാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പെർ യു മാസ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ത് എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ലെന്തിലുള്ള മാസ് എം എസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെന്ത് കൊണ്ട് മാസിനെ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെന്തിൻ്റെ മാസിനെ നമ്മൾ എന്താണ്
സീരീസ് കണക്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ എന്ന് എഫ് എൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒറ്റ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്ക ഇടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് സ്റ്റിഫ്നസ് എഫക്റ്റീവ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാലൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇക്വാലൻഡ് സ്റ്റിഫ് എന്താണ് ഇക്വാലൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈക്വലൻ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലായി പോകും ഒരു 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 ഓർഡർ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എനർജി മെത്തേഡ് ചെയ്ത് തീർത്തു അത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഇക്വലൻ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങും അടുത്ത എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും കൂടെ ഒരുമി